Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today we will discuss Admin Spencer. So let's get started. The lifespan of Admin Spencer is from 1552 to 1599. He was born in Smithfield, London and was educated in Cambridge. Now, one thing we have to remember is that he was born in Ireland from the year 1580 and his second wife was Elizabeth Boyle. Admin Spencer is known for his famous work Fairy Queen. So, Fairy Queen ke liye in her lifetime pension bhi mila of Euro 50. Magar ye pension cancel kar diya gaya as well as in her English court se bhi nikal diya gaya in ke ek or work ke publication ke baad jo tha Mother Hubert's Tale aur yaha unho ne Elizabeth I ke jo secretary hai unhe antagonize kiya tha. So, is wajay se in ka pension cancel ho gaya. Now, let's talk about views of different writers on Edmund Spencer. So, Charles Lem ne kaha poet's poet. Rickett considered him child of renaissance and reformation. C.S. Lewis kahe, Spencer was not one of the great sonneters. Means C.S. Lewis ke hisab se Spencer ek achhe sonneter nahi the. Dryden ne kaha, Shakespeare himself might not have achieved so much if Spencer had not lived and labored. According to W.B. Yeats, he was the first salaried moralist. Milton ne apne work Eropigatia me kaha, a sage and serious poet whom a dare be known to think a better teacher than scouts or equinus. Ben Jonson wrote Spencer write no language. As well as Ben Jonson ne yeh bhi kaha ki Spencer died at the age of 46 for want of bread. Matlab itna poverty unho ne face kiya at the age of 46. Thompson considered him his master so he said my master Spencer. Wordsworth ne kaha the embodiment of nobility, purity and sweetness. As well as Wordsworth ka jo work hai prelude, maha pe unho ne ek line likhi, sweet Spencer moving through his clouded heaven. Pope ne kaha, Spencer is a mistress whose faults we see but love them with all. Matlab unke kahi saare faults hai but then also we love Spencer. Now let's move on to the important works of Admin Spencer. The first work is Amurathi Sonnets. मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि ये डेडिकेट किए गए थे एलिजाबेथ बोएल को और टोटल 89 सोनेट्स थे। अमूर्ति एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल लव गिफ्ट्स और लिटिल लव पोइम्स। पब्लिश किया गया बाय विलियम पॉन्स बोए और ये वॉल्यूम जो एंटाइटल था वो था अमूर्ति एंड एपिथेलियमियन। और जो फर्स्ट फोर लाइंस में एडमन स्पेंसर ने अपने आप को कंपेयर किया है एक बुक से जिसे एलिजाबेथ बोएल पढ़ रही हैं जो सोनेट्स हैं उनका राइम स्कीम है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई ये इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखना है कि स्पेंसरियन स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है एंड रिमेंबर स्पेंसरियन सोनेट अलग चीज है और स्पेंसरियन स्टेंजा अलग चीज है तो स्टेंजा की हम बाद में बात करेंगे the second important work is Estrophil. Estrophil is a pastoral LG that is Sir Philip Sidney's death and is dedicated to his wife, Countess of Essex. Ko. Okay, now let's talk about the most important work of Edmund Spencer, Fairy Queen. So, Fairy Queen ki three books published hui in the year 1590 and six books published hui 1596 and this was written in Spencerian stanza. Mein. Okay, so Spencerian sonnet is different and Spencerian stanza is different. Its rhyme scheme is A, B, A, B, B, C, B, C and C. Okay, now if we talk about Fairy Queen, then the preface is the preface. वो एक लेटर है जो सर वॉल्टर रिले को लिखा गया ओके okay? एडमन स्पेंसर ने यहां पे बात करी कि वो टोटल 24 बुक्स लिखना चाहते थे 12 बुक्स लिखना चाहते थे नाइट्स के प्राइवेट वर्चुअल्स पे और 12 बुक्स लिखना चाहते थे किंग अर्थर के पब्लिक वर्चुअल्स पे बट अनफॉर्चूनेटली ये एक अनफिनिश्ड वर्क है मेन एम जो था फेरी क्वीन का वो था एक जेंटलमैन के वर्चुअल्स और डिसिप्लिन को बताना ओके okay. और इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्लोरियना का कैरेक्टर जो कि क्वीन एलिजाबेथ को डिफाइन करता है नाउ जो फेरी क्वीन की हर एक बुक है वो एक नाइट को रिप्रेजेंट करती है और उस नाइट के वर्च्यू को रिप्रेजेंट करती है जैसे फर्स्ट बुक रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट करती है होलीनेस ऑफ एंग्लिकन चर्च सर ग्वॉन ये रिप्रेजेंट करते हैं टेंपरेंस को लेडी नाइट जिनका नाम है ब्रिटोमोट ओके okay. और ये कौन सी वर्चुअल को रिप्रेजेंट करती है चेस्टिटी 
देन है ट्राइमोंड एंड कैंपबल ये दो नाइट्स हैं और ये फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं फिफ्थ इज आर्टिकल ये रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस को सर कैरिडोर कर्टसी को एंड म्यूटिबिलिटी वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंसी को जो वर्क है फेरी क्वीन ये मॉडल्ड है ऑरलैंडो के फ्यूरियोसो और टाराकोट टेसोस के जेरूसलम डिलीवर्ड को स्पेंसर ने कहा अपनी ही फेरी क्वीन के लिए एक डार्क कंसीट है और ड्राइडन ने इसे आ, कहा कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है मतलब ड्राइडन सेट दैट फेरी क्वीन लैक्स यूनिटी ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट फेरी क्वीन बट रिमेंबर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फेरी क्वीन का डिटेल स्टडी करना है नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्क एपिथेलेमियन एपिथेलेमियन एक नप्टियल सॉन्ग है ओके okay? और ये जो स्पेंसर और एलिजाबेथ बोयल की जो शादी हुई थी उसको डेडिकेटेड है एपिथेलेमियन एक ओड है जिसमें ट्वेंटी फोर स्टैंडर्स हैं और एटीन लाइन्स हैं ये ट्वेंटी फोर स्टैंडर्स एक दिन में जो ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है यानी वन स्टैंडर्स रिप्रेजेंट वन आवर ऑफ द डे और एक्चुअली एपिथेलेमियन एक सॉन्ग है जो कोयस गा रहे हैं जब किसी ब्राइड को उसके पेरेंट्स के घर से उसके ग्रूम के घर तक ले जाया जाता है फॉर स्पेंडिंग द वेडिंग नाइट तो उस टाइम के सॉन्ग को यहाँ पे दिखाया गया है एक इंपॉर्टेंट लेटेंट वर्ड है इस पोएम में थेलेमिस जिसका मीनिंग है ब्राइडल चेम्बर द फिफ्थ इंपॉर्टेंट वर्क इज प्रोथेलेमियन ये भी एक बिट्रोथल सॉन्ग है और यहाँ पे जो अर्ल ऑफ वोर्सिस्टर है उनकी डॉटर्स की वेडिंग को दिखाया है दोनों डॉटर्स हैं एलिजाबेथ एंड कैथरीन सोमरस एंड ऑल्सो रिवर थेम्स को यहाँ डिस्क्राइब किया है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एडमिन स्पेंसर इज द शेफर्ड्स कैलेंडर ये एडमिन स्पेंसर का फर्स्ट पोइटिक वर्क है ये पब्लिश हुआ 1579 में तो ये फर्स्ट पोइटिक वर्क है और जिसे पब्लिश किया ह्यूक सिंगल्टन ने एक एलिगोरिकल पोएम है डायलॉग फॉर्म में ओके okay. और ये डेडिकेटेड है सर फिलिप सिडनी को तो इनकी जो एलजी है एस्ट्रिफिल ये सर फिलिप सिडनी की वाइफ को डेडिकेटेड थी बट एलजी थी सर फिलिप सिडनी के लिए और शेफर्ड्स कैलेंडर भी सर फिलिप सिडनी को डेडिकेटेड है ओके okay, ये इमिटेशंस है वर्जिल्स के द एक्लॉग्स और थियोक्राइटिस के इडिल्स का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे है कॉलिन क्लाउड और इस कैरेक्टर को ऑरिजिनेट किया था जॉन स्कैलेटन ने नाउ द शेफर्ड्स कैलेंडर कैलेंडर से ही हमें समझ में आता है कि इस पोएम में जो ट्वेल्व ईयर्स हैं सॉरी ट्वेल्व मंथ्स हैं एक ईयर के उनकी स्टोरीज बताई गई है हर मंथ की अपनी एक स्टोरी है और फोर सीजन्स को दिखाया गया है जो फोर सीजन्स हैं वहाँ स्प्रिंग जो है वो दिखाता है कि वो सारी फॉलीज से फ्री है समर जो है वो लव डिपेक्ट करता है ऑटम जो है वो राइपर है और विंटर जो है वो लास्ट डेज है हमारी लाइफ के तो यहाँ पे जो शेफर्ड्स कैलेंडर है इसको भी एक डिटेल स्टडी की जरूरत है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट ये एक मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बट यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल द सेवेंथ इंपॉर्टेंट वर्क इज कॉल इन क्लाउड कम होम अगेन कॉल इन क्लाउड इज द सेम कैरेक्टर विच वॉज द प्रोटोगोनिस्ट इन द शेफर्ड्स कैलेंडर कॉल इन क्लाउड एक पेस्टोरल पोएम है सम वॉट ऑटोबायोग्राफिकल है इन नेचर और ये डेडिकेटेड है टू सर वॉल्टर रिले तो सर वॉल्टर रिले भी दो टू टाइम्स आ गए हैं कॉल इन क्लाउड उन्हीं को डेडिकेटेड है एज वेल एज फेरी क्वीन का जो प्रिफेस है वो भी सर वॉल्टर रिले को लिखा गया था इन अ फॉर्म ऑफ लेटर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज मदर ह्यूबर्ट स्टेल इस वर्क की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसकी वजह से एडमिन स्पेंसर का जो पेंशन है वो कैंसिल हो गया था वाई बिकॉज एलिजाबेथ वन के जो सेक्रेटरी है लॉर्ड बर्गले उनको यहाँ पे एंटरगनाइज किया गया था नाउ एडमिन स्पेंसर का एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था कंप्लेंट ठीक है नाम था उसका कंप्लेंट और उसका फोर्थ वर्क था मदर ह्यूबर्ट स्टील यहाँ पे एक पोएट की स्टोरी है जो बेड रिडन है मींस बहुत सिख है वो पोएट और फोर दूसरे पोएट्स आते हैं और उसे स्टोरी सुनाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी या जो बेस्ट स्टोरी सुनाई जाती है वो होती है अबाउट एन एप एंड अ फॉक्स तो दैट इज अबाउट मदर ह्यूबर्ट स्टील नाउ जब हम अदर माइनर वर्क्स की बात करते हैं तो फोर इम्पॉर्टेंट हिम्स हैं हिम टू ब्यूटी हिम टू लव हिम टू हेवनली ब्यूटी एंड हिम टू हेवनली लव एक अदर वर्क है कंप्लेन्स मैं आपको बता चुकी हूँ ये कलेक्शन ऑफ नाइन पोएम्स हैं इसका फोर्थ पार्ट जो है वो मदर ह्यूबर्ट स्टेल था फर्स्ट पार्ट है द रिव्यूज ऑफ टाइम एंड सेकेंड पार्ट है द टीयर्स ऑफ द म्यूजिस ये डेडिकेट किया गया लेडी स्ट्रेंच को Other work is the visions of Petrarch, and one more important work is a view of the present state of Ireland. ये work के लिए हमने ये ध्यान रखा कि 1580 में Edmund Spenser जो है वो Ireland shift हो गए. 
अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड जो है एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है दो कैरेक्टर्स के बीच में ये डायलॉग है और वो कैरेक्टर्स हैं यूजॉर्डस एंड आयरनियस और इरिश पीपल के तीन ईवल्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया लॉज कस्टम्स एंड रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ एडमिन स्पेंसर ने कही आयरलैंड इज अ डिजीज पोर्शन ऑफ द स्टेट इट मस्ट बी फर्स्ट क्योर्ड एंड रिफॉर्म्ड बिफोर इट कुड बी इन अ पोजिशन टू अप्रिशिएट द गुड साउंड लॉज एंड ब्लेसिंग ऑफ द नेशन कि आयरलैंड को नेशन डिक्लेयर करने से पहले उसे कई सारे रिफॉर्मेशन की जरूरत है सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडमिन स्पेंसर वी हैव डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नेसेसरी है नेट एल सेट एग्जाम्स के लिए ओनली थिंग इज फेरी क्वीन आपको डिटेल स्टडी करना है एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर डिटेल स्टडी करना है फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग